马上干活去，科长，不，这么危险的地儿，你怎么来了？你也知道这危险，谁让你来的？我已经摸清大致的数量，您再给我，我去是胡闹。马上撤离，那就是你们。是，等一下，这样你出不去了，从那边走。那您呢？快点！哎呀，站住！你过来，长官，干什么的？怎么到这里面来了？我我我是来提货的，我找不着仓库了。等一下，我我拿我拿一下啊。您看看，这是我的提货单，但是我死活就找不到这个仓库在哪儿。货单号都被撕了，瞎呀！这问题不是我撕的呀，这到我手里这个提货单就是这样的了。吵吵什么呢？长官，我我我是来提货的，这是我的提货单。他说这货单号没有了，但是我也不知道这是怎么回事啊。搜一下。拿个这么个破单子就提货，提什么货呀？带回去。哎，长官，长官，长官，别动！我不动，不动。长官，这不是破纸啊，这是孔二小姐的货呀。这要耽误了，我可赔不起啊。谁谁谁？孔二小姐呀。姐夫，孔二小姐可是蒋委员长夫人的亲外甥女，那可是拿军舰走私货的，再惹不起呀、啊。我知道。孔二小姐的货在那边，到这边留的什么？赶紧走，那边那边。哦哦哦哦哦，赶紧谢谢谢谢谢谢长官，谢谢谢谢。到这边啊，疼吗？疼，活该。找到朱子同志。我今天要严肃的批评你。你以为你还在咱们的侦察科啊？啊，组织既然已经安排了大陆敌人内部的同志获取情报，我们就应该相信自己的同志。还有，这是秘密战线上无声的战斗。我们越沉着冷静，就越能在关键时候成为插入敌人心脏的一把尖刀。牺牲我们不怕，但是绝不允许做无意义的牺牲。明白吗？是科长，我错了，我签到。说吧，说啥？你说说什么？你混进去白天，一点收获没有吗？哎呦！
我往西火场一进去，就发现了一溜坦克。我仔细一数，整整五十辆，全部运往沈阳。我又马上到东火场去，正好赶上他们拉了一车苦力，我蹭溜一下就钻进去了。我仔细一数啊，他们搬出去的和还没有搬出去的，一共有三千八百箱机枪子弹，还有一千二百箱炮弹。但是，枪支没在仓库存放。可以啊。侦查能力有劲吗？这四平的战争已经打响了，我这早一天拿到情报。哎呀，我是真着急啊。再说了，给您这个英雄侦察科长当了三年通讯兵，我还没这点精劲儿啊。他你还喘上了你，你就给我站起来，继续进到。小丫头，穿着件大一号的旗袍，明明就是个学生妹，跑到我这舞厅里来鬼混，经过我同意了吗？您误会了，我是来跳舞的。你的舞伴呢？你觉得我来做他的舞伴怎么样？云飞，你别闹了。服务员，把这位小姐请出去，让门卫好好瞧瞧，以后啊。再也不要让他进来，我还不稀罕来有这儿呢。真的，不是说来者是客吗？今天怎么脾气那么大？我这可是为了他好，我都观察他好几天了。一个走投无路的女学生跑到这个地方来混，这能是他的归宿吗？想不到你还有这样的菩萨心肠。不过你说的对，他确实不属于这儿。侯宝生拍下的，是国民党军队将美食装备运往各个战区的具体计划。这些调配计划将足以让我方判断，国民党军队将在哪里囤积重兵，又最有可能在何处发起进攻。他已经做到足够小心谨慎，却没有意识到，一场事先预备好的阴谋，正在向他逼近。张科长，怎么了？你也加班啊？啊，是。现在局势比较紧张，我这儿调了一些货物，到现在还没到。你别说呢，我管的这些军需品啊最杂，还好都齐了，马上就能运出去。那就好。侯兄这办事效率还挺高嘛。你们主要是油料有些困难，送油的那些车队经常出问题。嗯。侯兄对我这还挺了解嘛，这这油料本来就是个难题，再加上这次运送的量它又非常大，所以这个指标下去之后啊，这有些单位啊，他就是不愿意给，拖拖拉拉的到现在啊，这才调来不到两万吨，那还差多少啊？还差很多呢。你别着急，慢慢等吧。张科长，啊，忙了这半天。要不咱俩喝两口吧，刚刚好。我家里啊，才刚烧过来一瓶自酿的酒
赶着揉啊！尝尝呗。这个上班呢不好吧？这不是上班的时间，这是加班的时间。我们少来点吧。少来点啊！我现在去把办公室的门给他锁上。等我，你少喝点。买束花吗？就这个吧。这个好看，那就要这个吧，挺香的。先生买花吗？给我来一朵。谢谢。卖花啦！多好的一朵玫瑰花，可惜了。记住了。永远都不要从后面袭击我。记忆深刻，记住了。走吧，进去跳舞。红兄啊，久等了。没有，还好。一闻这个味儿啊。特别纯正。现在啊，是我们正式加班的时间。第一杯，干了，干。哇，好久没喝到这么好喝的酒了，很柔吧？你说我拿这么一大缸子不太好吧？张科长啊，会喝酒的。能喝酒的人，都是最实在的人。我就喜欢这个实在的劲儿。来，再干，干！耶，很柔，对吧？不瞒你说，最近老师四处打电话骂娘。这任务完不成啊，上面总是催也催，弄得我一肚子火，没地儿撒。张科长，我不是在骂你，但是你们的部门啊，确实经常出很多问题。嗯，今儿啊，咱们不谈工作，就喝酒。再来喝，干了，干了。我再开一瓶吧。啊，不行了，行，干了。张科长。歇一会儿上套，按计划行驶。
，追，走。抓错人了，把你马队长叫来。你他妈是谁呀、啊，江马队长？谁要见我？你谁呀、啊？带老板钦点，来行动队的汉逊班成员，曹顺。行动队副副队长，副队长不是你吗？就他妈你话多。知道了，结婚局里吧，快抓逃犯的。这俩这边带走，走走走，快点走，开门。你能跑过行动队抓捕啊？等你把行用完了，我扒你三层皮，老子到时候跟你姓。
不愧为是戴老板举荐的人啊！马队长过奖了，我曹顺这条命都是戴局长给的，理当敬重。我看这写着，你的逃跑经历很传奇啊，不过是尽力而为，保命罢了。下来，下来。看看，放了他。既然他有本事从窗口下面逃命，就要遵守承诺，还他自由。长官，我可以走吗？当然，你现在自由了，想去哪儿去哪儿。哎，等等。长官如果反悔的话，麻烦给个痛快吧。我就想知道你叫什么名字，看你这身手，犯了什么事儿闹上人命官司啊？我叫曹顺，是个打猎的。去年秋天进山，追一只豹子追了十多天才打到。后来来了个小子，带了一帮人，非说那豹子是他的，上来就揍我，最后拉拉扯扯，枪走火就。副县长大公子算个屁啊！你可以进山追豹子，看来你的追踪有一套啊！愿不愿意为我们军统做事儿？好，年轻人，我要给你请功。你抓住了一个在国军内部隐藏很深的公道分子，他不仅混进了军统特训班，还他妈混成了模范队员。我曹顺一定不会辜负戴局长。戴老板，就是推荐你的人。你在我这儿一切的生前荣辱，都得我马五说了算。啊，年轻人，好好干。谢谢长官。嗯。张嘴闭嘴，戴老板，狗仗人势，他算个什么东西？观察观察再说。吃饭去啊！难怪不让我们游行，原来呀、啊，想不到他是这种人。我是哪种人？都被带到军统了，还能像没事一样的出来？有人看到你去圆圆舞厅了。那可是地痞流氓和部队军官常去的地儿。亏他当时还说什么所谓的“不要做无谓的牺牲”。咱们走，让他自己在这儿演。是没想到他竟然是这种，就是啊，还能干出这种事，真是。
许多不寻常的细节，让沈杰有种不祥的预感。他要赶去圆圆舞厅，用那里的电话联系侯宝生，叮嘱他务必更加小心。他加快脚步，默默祈愿侯宝生能平安取得军需调配计划。他不知道自己还来不来得及打通这个电话。服务员，把这位小姐请出。单线联系的原则下，沈杰并不知道琳达也是自己人，可琳达却早已看到了沈杰身后跟着的特务。我说了，我是来消费的。圆圆舞厅作为一个重要的联络点，他不能看着沈杰在这里暴露，引发一系列的麻烦。摆出一副老板娘的架势，赶走涉世未深混迹舞厅的女学生，谁都不会觉得有什么异样吧。对，哟，坐。这戒掉都完事了，还怕我这闲逛？不怕吃官司？我是来给你赔礼道歉的。什么意思啊？不闹当兄弟，酒也喝了，话也聊了，赔什么礼，道什么歉啊？家俊兄，你有一家子的担子，要承着，不容易。你如果不收的话，才是不把我当兄弟。云飞，我知道你有事找我，有话你就直说啊，别拐弯抹角的。我家俊能帮的，一定帮你。哎，其实也没什么事儿啊，就是昨天晚上我在舞厅，又看到我们局里抓了一个人。这事儿你别问我，我也不知道。听哥去，别掺和。自从咱们这儿出了事儿以后。我这就挂了号，再有什么要饭也给我们这里拿。现在都是行动队，自抓自审。说白了，没几天我也得被调走。是我连累你了。嗨，反正老子也不想干了，调走就调走呗。我就是担心你，你一个人在这儿，一定要长点记性，别看，别听。是，我马上派人去。叶局长放心，这回一定让他开口。叶局长再见。进口了三台测谎仪，培训了两个麻醉师，那也好啊。以后不用我们费力了，对吧？你去局里把设备拿过来。这美国的仪器，真这么厉害？但是咱们用顺手这些老家伙，什么钳子、钩子的也不能扔啊。没准这洋玩意儿不好使，还得用咱那些。您来帮忙。那个装没交，他扣着那批设备不给，凭什么呀？人家不单不给，还用外国话骂咱们，骂什么我听不懂啊，我也不会学。反正我出来的时候，他手下有个懂外国话的小子告诉我，大概意思是说，你们行动队就是一帮草包，酒囊饭袋。那批设备要是给了你们，那就是极大的浪费。
美女，什么意思？什么什么意思？我那套美国设备，为什么不给我？给你，你们会用吗？你管我会不会用？马队长，你别跑我这儿来找我。秘密电台，你找到了吗？我没找到，东西多了。再磨一点漆。你再说一遍试试。给他。叶区长给的东西，你也敢抢是吧？拿叶区长压我？我不拿叶区长压你，不就是抢东西吗？咱们两个可火并一下，您就知道电台归谁了。我可以给你们用，但是我担心你们连开关都找不着。算你还识相。上车啊！去哪儿啊？约会。你说什么？约会。这全是洋码子。这也不认识，正常啊，你都看得明白了，要技术课干嘛？真会使吗？别给捣鼓坏了。我们进口的这台仪器啊，那可是美国最先进的。小帅，去把副保长带过来。你跑得快，你抓到我，领导赏了吧？赏不赏，我根本就不在乎。但是我要告诉你，你最好给我招了。除了少让你挨皮肉之苦之外，美国进口的仪器，只要你敢说谎，立刻就能测出来。好啊，我倒是想试试它是个什么玩意。那你很幸运，你是第一个尝试这个东西的人。跟我走。马队长，现在可以开始测试了。你直接问犯人，如果他说的不是实话，或者隐瞒秘密不说出来，这一切就会发生，指示灯就会显示红色。嗯。侯宝生，你来军统之前。主任，你看，马五，你说谎话，马五说谎话，怎么回事？是他本身心跳过快。废话，这什么破机器啊！我天生就是心跳过速。心跳跳这么快，那我们怎么能确定哪句是谎话呢？按照这台仪器的原理。说了谎的人就会心跳加速，仪器就会发。行把那玩意儿关上了。关。我们在美国学习的时候就发现了，它不是万能的。但是戴局长一定要进口两台嘛。哎，你们拿了这个洋东西啊，我都还没开口就已经显示是谎话了，那我就不说话了吗？反正都是谎话。小二，哎，还是老方法吧，让他活动活动。哼，哎呀，技术科是真好啊，技术好啊。机器不能用，你很得意是吧？有机器还能助你们一臂之力，现在留着力气，慢慢耗。
。一连几天都没有消息，沈杰心中越发不安。侯宝生不只是他的革命同志，更是他志同道合的恋人。此刻，在他所不知道的地方，为了保护他和组织。侯宝生不论遭受着怎样的酷刑，都咬紧牙关，不曾吐露只言片语有什么可说对不起的？我知道你的底细。一个中烈之后，怎么会来我们破省都组来工作呢？别说我没提醒你啊。不管你信什么或者不信什么，只要你不为领袖效力，破坏了军统的底线，我可保不了你。是连着五天上刑，什么刑都用了，他就是不说。这上边他又非得要活的，我们这又不能下死。怎么要死的？用你，他死了上线怎么办？下线怎么办？这家伙心脏绝对没有问题，结实着呢。可是五天是薛姨的，现在看来测谎仪，他多少也懂点，他肯定是故意让自己心跳加快的。我们不是还有没用的手段吗？什么手段？快点、啊！无计时，长计时，二位跟我走吧。好。这些个旁门左道、装神弄鬼的，能行吗？乌季是今天主导，两位长官在旁边看，不要出声，因为你们审讯过他，或与他对过话，熟悉的声音容易使他警觉。常计师注射，随时增加药量。两位长官，请先到里面去。
帮助你。睡着了？你不要的就睡着嘛，赶紧问呢。不要着急，时候还没到。别说话最担心你，都快三十了，还不给妈领个漂亮媳妇儿回来？不要，女人不要，总得挣钱呢。妈老了，给人家洗衣服，洗不动了。不要。走。